Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan orang yang mengatakan, ya memang maulid Nabi itu belum pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kan ini bukan bid'ah karena ada maslahatnya di zaman Rasulullah SAW itu belum dibutuhkan karena para sahabat sudah mengenal dan setia kepada Rasulullah SAW. Sementara zaman sekarang banyak orang yang tidak seperti itu. Ini jadi mereka mengatakan butuh uh, acara Maulid Nabi. Kita katakan bahwasanya acara Maulid Nabi itu sarana apa ritual? Ritual kan? Itu bukan sarana, itu ritual. Kalau itu ritual ternyata tidak ada di zaman Nabi, ya, maka itu adalah bid'ah. Dan semua ritual yang perlu kita ketahui sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ritual untuk mengenal Nabi, untuk mencintai Nabi banyak. Ritual dengan belajar hadis-hadis Nabi, ritual dengan sholat sholat rawatib, dengan sholat sunnah. Kita bisa baca sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pendapat yang kuat bahwasanya oleh Nabi adalah suatu ritual yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya, maka kita pun tidak melakukannya. Dan yang lebih cinta kepada Nabi adalah para sahabat. Kalau kita bicara ini dalam rangka untuk cinta kepada Nabi, kita katakan para sahabat lebih cinta kepada Nabi sama sahabat. Para sahabat, para tabi'in, imam yang empat lebih cinta kepada Nabi daripada kita-kita ini. Ternyata mereka tidak pernah melakukan acara maulid Nabi. Padahal kecintaan para sahabat kepada Nabi lebih daripada daripada kita. Kemudian perkara berikutnya, Nabi merayakan hari kelahirannya tiap pekan sekali bukan tahunan tapi tiap pekan dia itu setiap hari Senin dan cara merayakannya dengan berpuasa bukan cara merayakannya tapi cara bersyukurnya Rasulullah SAW mensyukuri hari kelahirannya dengan berpuasa setiap minggu sekali oleh karena dalam Sahih Muslim wasuila an siyami yomil isnin Rasulullah SAW ditanya kenapa dia berpuasa pada hari Senin kata beliau zaka yaumun wulid tufihi pada hari tersebut aku dilahirkan Jadi Nabi SAW mensyukuri hari kelahirannya pada hari Senin dengan berpuasa setiap minggu, setiap hari Senin. Jadi kita katakan, kalau Anda ingin mencintai Nabi, ingin merayakan hari kelahiran Nabi, ikutilah cara Nabi. Bagaimana cara bermaulid Nabi? Caranya setiap hari Senin berpuasa. Bukan dirubah setiap tahun makan-makan, tidak. Kebalik. Karena Nabi sudah praktekan Rasulullah SAW cara maulid Nabi dengan berpuasa setiap minggu hari hari Senin, jangan diputar kemudian para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala lihat bagaimana acara mulut yang dilakukan oleh orang sekarang banyak acara mulut yang mereka lakukan hanya sekedar hura-hura acara-acara kemudian bikin pawai-pawai bikin dibuatlah patung-patungan saya lihat sendiri bagaimana buat patung-patung hewan kemudian arak-arakan di apakah ini menambah iman Apa hubungannya patung kuda sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa hubungannya patung seperti acara barongsai? Seperti apa? Ini apa hubungannya dengan Islam? Apakah dengan pawai di jalan terus oh, tersebut nampak itu? Beda juga demikian perbuatan beda. Orang sudah berbuat satu beda, nggak cukup nggak puas, beda lagi lakukan. Nanti setan bisikin lagi berbuat beda. Jadi merupakan lingkaran setan, lingkaran setan. Antum dia orang berbuat beda, nggak cukup cuma satu beda. Makanya enggak ada toleransi kepada beda, enggak ada. Dan jangan coba-coba kita untuk perbuat beda. Jangan. Dan jangan sok berani. Wah, kalau saya sih kuat, saya berpegang pada sunnah. Ada usat-usat yang sok. Gitu. Saya kalau dipanggil untuk maulid, ya saya mau. Kata dia. Ini ustad ini, ngomong seperti itu. Apa dia yakin bahwa dia akan tetap di atas sunnah? Enggak yakin. Karena apa? Hati itu dipegang oleh siapa? Allah. Allah liku yukallibu kaifa yisha. Allah bolak balikan hati. Menurut apa yang Allah kendaki. Ada orang-orang dulu yang dia mengikuti sunnah. Kemudian jadi pengikut bid'ah. Bahkan jadi tokoh. Jadi ahlul bid'ah. Dan itu terjadi. Terjadi. Makanya kita jangan coba-coba. Untuk toleransi kepada syirik atau bid'ah. Tidak bisa. Karena akan menimbulkan apa? Perbuatan bid'ah berikutnya. Yang tadinya mungkin dia da'i sunnah. Ketika dia masuk ke pada kelompok alul bid'ah. Disanjung oleh alul bid'ah. Lama-lama dia ditokohkan. Jadi tokoh apa? Alul bid'ah. Kan setan menggoda manusia sekaligus atau khotwa-khotwa. Allah mengatakan. Wala tattabi'u 
khutuat syaitan innahu lakum aduwu mubin dan kamu ikuti langkah-langkah setan karena dia musuh yang nyata khutuah-khutuah selangkah demi selangkah enggak sekaligus setan pinter juga caranya sekarang ya sudah biarkan dulu dia yang penting dia mau datang dulu udah Alhamdulillah ustadznya datang diundang dalam acara maulid acara bid'ah atau acara yang lain ustadznya mau datang dengan berbagai gelarnya sudah si ustad ini sudah datang nggak apa-apa nggak nggak dimintain pendapat segala macam udah yang penting datang udah alhamdulillah kata mereka yang kedua setan bilang ya suruh dong dia ngomong kata setan jangan dibiarkan masa di situ aja buat apa dia datang dia kan punya kedudukan suruh ngomong ngomongnya awalnya lurus lurus aja itu undangan yang kedua Undangan yang ketiga mulai mendukung ya kalau menurut saya sih ini nggak apa-apa ini kan masalah khilafiyah atau istilah sekarang ijtihadiyah yang ketiga itu yang keempat udah hilang tuh masalah ijtihadiyah memang kita harus hidupkan yang seperti ini betul nggak setan seperti itu itu